നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസിലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കലീസിൻ്റെ പാർട്ട് സിക്സ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു ആസിഡിക് ആൽക്കലൈൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബൈ യൂസിങ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പേഴ്സ് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് പ്രിപ്പയർ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയെ ആസിഡിക് നേച്ചറുള്ളവ പിന്നെ ആൽക്കലൈൻ നേച്ചറുള്ളവ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം തരംതിരിക്കണം എങ്ങനെ തരംതിരിക്കണം ഇത് എങ്ങനെ തരംതിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പറും റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെറോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉപ്പുവെള്ളം ലെമൺ ജ്യൂസ് നാരങ്ങ ജ്യൂസ് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ തക്കാളി സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ വിനഗർ വിനാഗിരി ബേക്കിംഗ് സോഡ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ടാമറിൻ ടാമറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുളി പുളി പിന്നെ വാഷിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ക്ലിയർ ആഷ് സസ്പെൻഷൻ അതായത് ചാരം കലക്കി തെളിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയിം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എയിം ആണ് എയിം എന്താണ് ടു ക്ലാസിഫൈ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു അസിഡിക് ആൽക്കലൈൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ബൈ യൂസിങ് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പറും റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ ആസിഡിക്ക് ആൽക്കലൈൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് കെറോസിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ടൊമാറ്റോ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ വിനഗർ ബേക്കിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ ടാമറിൻ വാഷിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആഷ് സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒന്നും കൂടി എഴുതിക്കുക മെറ്റീരിയൽസ് റെക്കോർഡിൽ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് എബവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് മുകളിൽ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസും ഓരോരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്പ് ദ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഇൻ ഈച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പറും ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പറും എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്താണ് ആ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പറിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക നിരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കെറോസിൻ കെറോസിൻ ആണ് എടുത്തത് മണ്ണെണ്ണ അതിൽ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ റെഡ് കളർ തന്നെയായിരുന്നു അതായത് അതിൽ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായില്ല ഇനി ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും ബ്ലൂ കളർ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കളർ ചേഞ്ചും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കെറോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ ആണ് അടുത്തത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ ബ്ലൂ കളറായി അതായത് റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഏത് കളറായി മാറി ബ്ലൂ കളറായി മാറി ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ മുക്കിയപ്പോൾ അതെന്താണ് ബ്ലൂ തന്നെയായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് എന്ത്
നമ്മൾ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിൽ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ബ്ലൂ കളറായി മാറി എന്നാൽ ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലൂ ആയി മാറിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി ആണ് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആണ് അടുത്തത് വിനഗർ വിനഗർ എന്ന് പറയുന്നത് വിനാഗിരി വിനാഗിരിയിൽ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് റെഡ് കളർ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് റെഡ് കളറായി അപ്പോൾ വിനാഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ആണ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ബ്ലൂ കളറായി മാറി എന്നാൽ ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ബ്ലൂ കളർ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ആയി മാറി എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആണ് ആൽക്കലി ആണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടാമരിൻ ടാമരിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുളി ഉണ്ടല്ലോ പുളി അപ്പോൾ പുളിയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് നട്ട് സ്റ്റൂബിൽ എടുത്തു നമ്മളതിൽ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തു റെഡ് കളർ തന്നെയാണ് ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തു എന്തായി മാറി റെഡ് കളറായി മാറി അപ്പോൾ ടാമറിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ടാമറിൻ്റ് പുളി പുളി വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടാമറിൻ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ആണ് ടാമറിൻ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ടി എ ആർ ടി എ ആർ ഐ സി ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് വാഷിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ വാഷിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി ബ്ലൂ കളറായി മാറി എന്നാൽ ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ബ്ലൂ കളർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ആക്കിയെങ്കിൽ വാഷിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആണ് അത് ഒരു ആൽക്കലി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിയർ ആഷ് സസ്പെൻഷൻ ചാരം ചാരം കലക്കിയ വെള്ളം ചാരം കലക്കി അത് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന വെള്ളമാണ് ക്ലിയർ ആഷ് സസ്പെൻഷൻ ആഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചാരം എന്നാണ് വെച്ചാൽ മീനിങ് അപ്പോൾ ആ ചാരം കലക്കിയ വെള്ളം അത് എങ്ങനെയാണ് റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ബ്ലൂ കളറായി എന്നാൽ ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ബ്ലൂ കളറിൽ തന്നെ നിന്നു അപ്പോൾ റെഡ് ബ്ലൂ ആയെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആഷ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ റെഡ് ഹിബിസ്കസ് പേപ്പറും ബ്ലൂ ഹിബിസ്കസ് പേപ്പർ ഈ ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിലും ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫറൻസിൽ എത്തണം അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് എഴുതണം ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് അസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിൽ അസിഡിക് സ്വഭാവമുള്ള അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആസിഡ് സ്വഭാവമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ടൊമാറ്റോ വിനഗർ ആൻഡ് ടാമറിൻ ഇതെല്ലാമാണ് ആസിഡിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ടൊമാറ്റോ വിനഗർ ആൻഡ് ടാമറിൻ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ലെമൺ ജ്യൂസിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് ടൊമാറ്റോയിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് വിനഗറിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അസറ്റിക് ആസിഡ് ടാമറിൻ്റെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് ഇനി ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ വാഷിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ ആഷ് സസ്പെൻഷൻ ഇതെല്ലാമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് കെറോസിൻ ആൻഡ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കെറോസിനും സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമാണ് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന